Muy buena gente, sí, el día de hoy os traigo deseo y salseo, qué bonito me ha quedado eso. El tema principal es el bife entre comillas, entre el pieza y asesino, ante una posible batalla escrita. El sitio donde se puede dar esa batalla ya nos lo imaginamos todos, la Liga Bazooka, y fue el propio asesino quien dejó caer esto en el directo del canal del Piezas, dentro vídeo. Llevamos años con esto, tío, pero el tema de la batalla escrita, ¿qué, tío? Tú, pues tú que digas que ya... Ah, o sea, depende de mí, de que si yo te digo para <risa> seis meses... No, no, no. Pues yo creo que el año que... ¿Sabes qué? Estaba proponiéndole a ver a ver si nos escuchan por allá. Ahorita que, que está muy de moda lo de la localía y todo eso, uh -huh. ¿sabes yo qué propongo aquí públicamente? Va a tener que poner mucho, mucha, mucha pasta, ¿eh? <risa> aquí le propongo a Liga Bazooka que la haga en Argentina piezas contra asesino. Liga Bazooka. El otro año, en un año, pon tú, para cerrar el 2023. Yo lo que, claro, lo que pasa es que yo tengo el disco entre manos y voy ahí un poco agobiado entre tantas cosas, pero si podemos bueno, concretar si no, hasta fecha, 24, pues. Yo cuando... Pero, pero pongamos que sea, puede ser bazooka, bazooka está chido. Por mí cojonudo, o sea, si es la bazooka y además así conozco a Argentina, que no está nunca, sería, sería bueno. E igual, cabrón, no tú eres local en todos lados. Yo te llevo a Murcia y tú eres local en mi ciudad. ¿Qué estás hablando? Pregúntale al disaster. <risa> Hasta ahí todo chill. Pero hace tres semanas, Piezas comentaba tranquilamente en su Twitter. Buenos días, me dormí a las 6 de la mañana entre unas cosas y otras. Oye, Liga Bazooka, me debéis horas de sueño. Estoy destruido. A lo que Asesino le puso, ¿tanto tiempo para streamear y no hay tiempo para unas barritas? Piezas le contestaba... Claro que hay tiempo para las barritas, pero las barritas no se trabajan solo en batallas, broski. Cuando salga mi disco entenderás qué y cuánto trabajo hay detrás. Fíjate si hay trabajo que otros nicotizando 40 años le llegan a lo que saqué en 2015 y 2019. Y remata con... Dejo por aquí esto por si alguno quiere contrastar la info. Adjuntando sus discos. Asesino también contestó a lo de que va a sacar un disco. Le puso... Suerte con tu maqueta, bro. Cuando trabajes un álbum profesional vas a saber el trabajo que hay detrás. Entre paréntesis abierto 24 horas y también adjuntaba fotos de sus videoclips y entrevistas a lo que piezas le dice ojalá pronto hermano aunque la verdad que no saco una maqueta desde 2008 año en el que viste tu primera batalla de gallos en directo como público supongo que lo del álbum profesional lo sabré cuando llevemos a cabo la colabo que me pediste y dos emojis uno llorando de la risa y el otro mandándole un besito <ríe> yo solo veo cuatro ¿eh? estaba tranquila la cosa hasta la semana pasada donde un random en twitter ponía aunque estaría bien que Asesino batalle en Liga Bazooka contra Piezas, si fuera el Goat buscaría primero una revancha contra Chili Parker. Aquella batalla en secreto de Sócrates es de esos momentos en los que Mau no mostró su mayor capacidad en escritas. Otro random contestaba el primer tuit diciendo «Yo sí quiero ver una revancha entre estas dos bestias de la pluma. Creo que los dos se encuentran en muy buen momento para un encuentro en Liga Bazooka. Chili Parker, Asesino, ¿se animan o se les achiga el chinchulín?» Y llegaba el Goat para poner «Yo ya no tengo intención de batallar con nadie más». Más que con el piezas, pero de aquí a que deje de transmitir 15 horas va a estar cabrón. Estoy más cerca una en inglés de tres rounds. Le citaba el piezas poniendo, aparte de emitir, algo bien haré cuando tengo a, entre comillas, los mejores de la escena de las escritas queriendo competir contra este viejo streamer con el tremendo badaje de una batalla escrita, ¿no? A lo mejor es porque rapeo mejor que todos ellos de aquí a Burgos. Digo yo, no sé. Esa batalla escrita la hizo contra Adrián en línea 16. Asesino lo que hacía era colocarle el gif del chavo del 8 diciendo bueno pero no te enojes. Piezas le respondía a mí esta noche solo puede enojarme este y un gif de Haaland. Asesino le pide contexto a Skipper y este último le dijo Piezas le va al Madrid, se está jugando el Madrid vs City en la semifinal Champions League. Haaland es el delantero estrella del City, en resumen Piezas es culo. <ríe> Así, cortito y al pie. Asesino le respondía a Skipper diciéndole Ah, ya decía yo que algo así era. Gracias, mi inge. Y Piezas le contesta con un meme de pinches losers. Después de esto, siguió Mau pegándole al Piezas. De buena mañana puso lo siguiente en Twitter. 600 AM. Y a escribir. Así se saca un álbum mientras sacas una temporada de free. Grabas videoclips, te haces escritas en otro idioma, te vuelves tricampeón y haces mil campañas de publicidad. Pero otros no tienen tiempo. Y el emoji de que está llorando de la risa. Lógicamente, pieza se dio por aludido y le puso. Pues otro día más aguantando a los fans de mi primo. Escribiéndome tweets del rollo. Eres un cobarde, escríbete esos rounds. Para estar tan ocupado te acuerdas más de mí que mi perro cada vez que salgo de casa. Cansador de almas innato. Postdata. Le pone un trocito de la canción de Obsesión de Aventura. Y cierra con, van a ser risas cuando acabe el disco y mande a este y al otro a enderezar pepinos con el culo a su cina. Mao solo se limitó a poner el gif de un tío colocándose el traje. 
Lo último que nos ha dejado asesino es el tuit donde pone Esos fans de aquel lado son bien tibios para las batallas escritas. Si no me aguantan un tuit no me van a aguantar un round. Y piezas, sin citar a Mao ni nada, pero él a su rollo ha puesto. Ahora cuando me levante de la siesta, abro stream, me veo una batalla y me pongo a jugar al Zelda hasta la hora de cenar. Y si eso también, hablaremos de los raperos que necesitan reafirmarse públicamente retando a otros y mandando a sus hordas de seguidores a joder. ¿Qué te ha parecido el beef que se traen estos dos? <ríe> el último tuit de piezas ya no se le veía tan risueño, ¿eh? Ese sí parecía afectarle. Toda la fanaticada de Mao diciéndole que es culo y que se escriba los rounds. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que se va a dar esta batalla? ¿Dónde creéis que se tiene que hacer? ¿Y quién creéis que ganaría? Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.